Какво бихте си помислили, ако чуете този звук? Може да не ви се вярва, но източника му не е нито филма между звездни войни, нито някакво електронно устройство. Звукът е засечен за първи път от морския учен Джейсън Гадамки и той първоначално си помислил, че кораб е най-вероятния виновник. През 2001 година обаче, Гадамки успява да идентифицира източника на странния сигнал и се оказва, че това е морски обитател. Така нареченият малък и вичест кит. Предполага се, че издавайки този звук, бозейникът привлича партньори за размножаване. Интересното е, че има още два необичайни сигнала, за които в продължение на 50 години учените нямат обяснение и в крайна сметка, те са приписани отново на ивичестия кит. Това е първия звук, който е засечен в близост до Антарктида. А това е вторият, записан около Хавайските острови. Следващият звук, който ще разгледаме, е наречен бълбукането. Той не звучи особено впечатляващо, докато не научим за обстоятелствата около неговото засичане. Бълбукането е нискочестотен сигнал, записан през 1997 година от два хидрофона или подводни микрофони, намиращи се на разстояние от 4800 км един от друг. Учените отхвърлят възможността звукът да е предизвикан от бомба, подводница, вулкан или земетресение. Според тях, аудиопрофилът на сигнала е сходен с този на морско животно, но той е в много пъти по-висок от звуците, издавани от всички известни биологични същества. Възможно ли е в дълбините на океана да се крие неизвестно морско чудовище, което да издава тези звуци? На 1 март 1999 г. източно-екваториалната тихоокеанска хидрофонна антена засича това странно скърцане. Предполага се, че източникът му се намира някъде между протока Брансфилд и Нос Адаре. Изследователите смятат, че е възможно звука да е предизвикан от голям айсберг, който се е отчупил от Антарктида и се е врязал в морското дъно. Обяснението, което предлагат учените за следващите два звука, е доста подобно на предишното. Те са записани през март и май 1997 година. В първия случай изследователите предполагат, че айсберг се врязва постепенно в морското дъно, докато напълно не спре да се движи. А за другия звук, който с малко въображение наподобява сирената на влак, се счита, че отново се е получил заради айсберг, който се влачи бавно по дъното на океана. И накрая един доста необичаен звук, засечен за първи път през 1991 година. До ден днешен учените нямат обяснение за него, но все пак с течение на времето е установено, че сигнала е сезонен и се чува най-силно през пролета и есента. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала. По този начин помагате много за неговото развитие. Благодарим ви, че гледахте и до скоро!